Hi! So this is the first video on my new YouTube channel. So this whole year, until May, I studied abroad in Tennessee and it was amazing. Amazing. If you take anything away from this video, let it be that if you ever have the opportunity to study abroad in America or wherever, just do it. Because I'm like 96.7% sure that you won't regret it. I got to experience a completely different culture, well not completely different, but different enough and just completely different student life. I met some amazing people and I know that some of them are going to be like my best friends for a very very long time. And I learned how to line dance. I mean, what else could you really want out of a study abroad experience? When I actually started applying to different universities that my university has some kind of agreement with, I got chucked about a lot. Each time they were like, yeah, we'll take you, and then they were like, ah, no, you've sent way too many students over here, and none of our students want to come to you, so we, you, we can't take you. I mean, at the time, that really sucked. As it turned out, I wouldn't have had it any other way, because it led me to the one that I did go to, and I'm very glad that it worked out that way. So I've wanted to do the whole studying abroad in America thing since I was probably about nine. I remember it's because I used to be a big fan of Sabrina the Teenage Witch and in that show she went to Boston College and it just looked like fun so I decided that I wanted to do that too. And so ever since it's just kind of snowballed until I basically went to university and chose the course that I did based on the fact that it included a mandatory studied abroad semester. So I thought I'd come up now that I've done it all, I'd come up with top tips from me to you if you are considering studying abroad wherever or you just care. I'm not going to talk about the visa process because especially with America that's like the most important thing that you have to get sorted out before you can go but there's so much help for that already online and it's really boring and so all I would say about that is just don't put it off. When you fill out all the forms for it though make sure you fill out everything correct because I went through the entire day at the embassy uh, waiting for my various interviews with um, all the names on my documents. It said my first name and then my last name and my last name again. I don't really know what happened. I got lucky so make sure you fill out all your forms correctly and don't be a dingbat like me. Okay so my first tip, tip number one, would be pack light. You're gonna buy and just acquire so much stuff that you're gonna want to bring home. I took over one big suitcase and a backpack and I had I took over bedding and pillows and that was all in there. Don't get too hung up on fashion when you're packing. The standard lecture attire of there is t-shirt, shorts, flip-flops and probably topped off with a baseball cap. Just don't worry too much about taking a load of different options is what I'm saying. But what came home was uh, one and a half large suitcases, my backpack and another cabin sized um, suitcase completely full and completely spot on the weight limit. I know this because when we were flying from Knoxville to Miami at the end, it was over the limit and I had to unpack things and rearrange everything and go and buy the cabin size suitcase. Flying around brings me to point number two, travel as much as you can. Take advantage of wherever you are. I think I did pretty well because you get spring break, that's for a week. Then when we finished on the 15th of May, me and a friend um, went some places too. Also my family came out in April time and they had a car and they were there to see things so I jumped in the car and went with them. The town I was in, well it was a city but it was it was a small city, a very very small city. The closest town was Knoxville which was like 30-40 minutes down the road and so I mean there's good transport links from Knoxville. It's served by Megabus and that stuff but I mean I got to go to Nashville Chattanooga, Gatlinburg, Pigeon Forge, the Smoky Mountains, um, obviously Knoxville. Then spring break went down to Atlanta, New Orleans, a uh, swamp somewhere near New Orleans, and then after the semester went to Miami, Fort Lauderdale, uh, the Everglades, Key West, and then thanks to the notable lack of direct flights from London to Knoxville, I got to see little bits of Charlotte and Philadelphia when flying in and out. Also taking advantage of where I am, I got to see uh, Jamie Lynn Spears, yes, Zoe 101, uh, the Swan Brothers, who I didn't know who they were, but I think they like won The Voice in America or something, but they were pretty good. Uh, Uncle Cracker, we just literally a arrived at a place and then we were like, oh, it's an Uncle Cracker concert, okay, we'll stay. And then Lady Antebellum, who I've wanted to see for ages. They were amazing. My third top tip is make a friend who can drive. 
Or if you're old enough and have the money, rent a car and drive yourself. Unless you're going to a huge city that has all the transport links a European could dream of, you're probably going to be a little bit stranded. The town I was in didn't even have a bus service. I mean, it was small enough that you could walk all around their place, but if you wanted to go to the next city, you, you couldn't really walk there. We walked to the mall once, but there wasn't like a, a, any kind of crossing or anything. And then we had man managed to get into a car park, and there were huge like metal gates between the car park we were in, the road, and another gate, and then the mall. We just ended up getting a bit stranded. I was entirely reliant on the college's international house's weekly trips they ran to um, Walmart and Target to restock my stash of bizarre flavoured Oreos. And then obviously friends for going to the mall, parties, going everywhere else basically. Whilst we're walking on the pavement, minding our own business, following all the rules, whatever, we interacted with some interesting people. We were honked at, barked at, shouted at, called all sorts of names by groups of 20-somethings led in the back of pickup trucks. It just wasn't always pleasant to walk around, so just be warned. My next tip, tip number four, is probably more aimed at UK people. I don't really know how it works in other countries. Pay as you go doesn't mean the same there as it does here. It gets very expensive very quickly. Take your phone, make sure it's got a reasonable amount of top up, because obviously it would be expensive to use it there, but don't plan on using it. Use it for emergencies if you need it, sure, but Take a smartphone or an iPod or tablet or something that you can pick up Wi-Fi on and then get Viber, WhatsApp, Facebook, Skype, whatever. There's Wi-Fi practically everywhere. If you're on Virgin at home, you can download an app, I think it's called like Virgin Smart Call or something. You can make calls using Wi-Fi through your landline. I was using my phone to call through the landline and I could call any UK landline for free from Tennessee. Tip number five, forget about any diets or healthy incentives you have. If it's medical then yeah obviously you have to do it but <sighs> just don't even bother. But we were put on a meal plan. I had 14 meals per week. I mean at first all the interesting new foods are you want to try them all and we did but it was very quickly we got tired of everything being new and we wanted things that we knew. So the answer of a lot of nights was cheesy pizza. Especially if you're a fussy eater like me, you're, you're gonna revert to things that you know. If, it, if only you go in for a few months, just don't worry about it. Eat all the froyo and nice things that they have over there. Sort your health out when you get back. Uh, tip number six, just go for it in general. Everybody is so friendly, it'd be so easy for you to make friends over there. The best friends that I came away with, we can't even remember how we became friends. We've got pictures from us on like the second day, just mucking around. We have no idea how we initially actually were like, hi! You'll probably find over there that you ha you'll have roommates, or flatmates at least. I, I had a roommate, and I had never had that before, so I was a bit apprehensive, but it turned out it was fun. Next tip, tip number seven, would be if you were going to the south, don't just assume that it's going to be hot. Before I went, I was in touch with people that already go to that college, and they and I was asking them like about the weather, and they were like, oh, it never snows here though, don't worry about it, it never snows. Literally like the third day, blizzard. Whole place covered in like two foot of snow. And from when I arrived to like April, we had a little bit of snow at least once, basically every single week. Another thing if you're going to the south, or not. I don't know if they just have them around America. Go to a country nightclub. I don't care if you like country music or not. Just go and line dance with some cowboys. It's so much fun. Tip number nine would be record everything. I mean, I took loads of pictures. I always do. I wish I had taken more pictures or recorded more of what became our normal daily life. Because that's the problem. It became normal. Do something to remember the whole experience. My final tip, tip number 10, would be expect the cliches. Before I left, I watched a load of my favorite movies and TV shows, anything featuring college life in the US. But I was just watching it for fun. Like, I wish I'd actually taken them more seriously and paid more attention. I mean, Americans would maybe disagree with me because they know the two things more intimately, but I only have my university in the UK to compare it to. Comparing it to that, the college life over there was basically exactly like it is in the movies. Everything from the parties, to the furniture in the classroom, the frat boys, to the amazingly talented theatre kids, and even the huge emphasis on the theatre and on the school sports team. Those huge billboards of Troy Bolton and High School Musical are no joke. Even red solo cups. Like, you know the cups? The red ones that are always at parties and things in the movies? That's the thing. You can go to Walmart and they'll be in every single colour, and yet everywhere you go there will always be the red ones. So yeah, that's my 
10 top tips for studying abroad. I hope that maybe at least one person gets something from this and it helps them. One of my friends that I made there, Adeline from France, also recently made a video like this just talking about her whole experience as an extension from her blog that she was keeping, which is also a good read if you want to hear about everything. I'll put a link below to her video and then from there it's got the link to her blog and everything. So yeah, thanks for watching. Uh, if you have any questions about anything then feel free to ask and I will answer. And yeah, bye! Baby, you a song, you make me want to roll my windows down and cruise. You, you're gonna learn to love country. Thông tin đã đưa từ đầu chương trình kết quả khảo sát về báo cáo học tập cho tương lai của ngân hàng HSBC vừa công bố gần đây cho biết người Việt chi tới 1,8 tỷ đô la Mỹ cho con du học. Và theo bản báo cáo học tập cho tương lai của HSBC tiết lộ thì nhiều bậc cha mẹ đặt kỳ vọng cao về mặt giáo dục cho con cái. Hơn 50% phụ huynh cho rằng tốt nghiệp đại học là chuẩn tối thiểu cần phải có để con cái họ có thể đạt được những mục tiêu quan trọng trong cuộc đời. Cuộc khảo sát hơn 5.550 phụ huynh tại 16 quốc gia cho thấy 77% bậc phụ huynh sẽ cân nhắc cho con cái học đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài nhằm để trang bị cho con một khởi đầu suôn sẻ trên thị trường việc làm. Tại Việt Nam, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng 125.000 sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài vào năm 2013. Con số này đã tăng 15% so với năm 2012 và là con số tăng nhảy vọt kể từ giai đoạn 2008-2009. Sinh viên Việt Nam được cho rằng xem việc học cao hơn ở các trường ở Mỹ là tốt nhất trên thế giới và xứng đáng với khoản đầu tư lớn. Vào năm 2013 thì có khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ đã được chi trả cho các khoản chi phí liên quan đến việc du học ở nước ngoài, chiếm khoảng 1% GDP của cả nước. Vâng, có thể thấy việc du học quả là một việc đầu tư rất lớn lao của cả các bậc phụ huynh và các em học sinh. Vì thế chúng ta không thể trông vào may rủi hoặc là thiếu thận trọng trong quá trình chuẩn bị. Nhiều du học sinh Việt Nam đã làm rạng danh gia đình và đất nước, nhưng cũng có những trường hợp du học thất bại gây tốn kém và khó khăn cho gia đình và cho các em. Điều này cho thấy bước tư vấn chuẩn bị trước khi đi du học là hết sức quan trọng. Nói đến việc du học tự túc thì chúng ta có thể liên tưởng ngay đến chi phí lớn lao cho việc ăn học, các khó khăn để xin visa vào một số quốc gia phát triển quen thuộc rồi kế tiếp mới đến vấn đề ngoại ngữ và khả năng thích ứng của học sinh. Phụ huynh thì cần thận trọng lựa chọn những đơn vị có uy tín để tư vấn cho con em mình. Trong những năm vừa qua, bằng sự tận tâm của mình, đội ngũ nhân viên của công ty Vision Global đã góp phần mang lại những bức đệm vững chắc cho các em học sinh trong quá trình chinh phục tri thức tại các quốc gia phát triển. Tất cả những bước như tư vấn chọn trường, ngành học, chi phí, cung cấp tài liệu du học, hỗ trợ chứng minh tài chính, làm hộ chiếu, dịch thuật, luyện phỏng vấn, vân vân đều được những chuyên viên hỗ trợ nhiệt tình nhằm mục đích cao nhất là giúp học viên đạt được visa du học. Trước hết thì phụ huynh học sinh và các em học sinh cần có cái sự chuẩn bị trước về cái sự tìm hiểu của mình về đất nước mà họ muốn đến. Thì khi đến với Vision Global thì Vision Global sẽ cung cấp các cái thông tin về trước tiên là về thủ tục nhập học, về các cái ngôi trường mà các em muốn đến. Cái thứ hai nữa là Phía Vision Global sẽ cung cấp cho các em các thông tin về điều kiện nhập học của cái ngôi trường đó và các cái, cái, cái quan cảnh xung quanh, ví dụ như là nhà ở như thế nào, phương tiện giao thông như ra sao và cái nơi họ đến sẽ như thế nào. thì Khi đến với Vision Global thì các em học sinh và phụ huynh hoàn toàn yên tâm về cái dịch vụ hỗ trợ của bên công ty. Vision Global sẽ hỗ trợ các em từ khi các em tìm hiểu về ngôi trường và đất nước cũng như là trong thời gian học tập nếu như mà có cái khó khăn gì thì Vision Global đã sẵn sàng hỗ trợ các em trong quá trình đó. Tôi đang muốn du học Mỹ và khi tới trung tâm thì nhận được sự trả lời rất là nhiệt tình từ các chị tư vấn viên và tôi hỏi rất là nhiều và các chị rất là kiên nhẫn để trả lời từng câu hỏi cho tôi một cách rất là kỹ càng cũng như là các chị đã cho tôi thêm những cái gợi ý mà giúp tôi có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất cho mình tôi quyết định là sẽ làm visa và sẽ học thêm tiếng anh tại vision global để chuẩn bị cho mình trong cái quy trình đi du học của mình 
Khi tôi đến với lớp học Vision Lovo tôi cảm thấy rất là hứng thú vì, vì giáo viên ở đây dạy rất là tốt và nhiệt tình Các bạn thì luôn luôn hòa đồng, luôn giúp đỡ nhau Khi mà gặp bài khó thì tôi có thể hỏi các bạn hoặc là thầy giáo Thì tôi rất là hài lòng của công ty Vision Lovo đã, đã tạo đủ mọi điều kiện Tất nhiên là ngay từ phút ở Việt Nam thắc mắc giấy tờ học bạ hay cái gì hết đều lo giúp đỡ chúng tôi thậm chí cả đến lúc ngày giờ lẫn đi xa thì công ty giúp đỡ chúng tôi tất cả cho đến lúc ngày trời con chúng tôi lên được thì cũng hỗ trợ thiếu một cái gì hỗ trợ từ đây ra đến thị trường hay là từ Việt Nam mà đi qua Mỹ đó qua ghé trả nào như thế nào thì công ty nó rất là nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi um, Vision Global vì làm thủ tục rất nhanh và gọn không phức tạp Ngoài ra thì Vision Global cũng hỗ trợ cho du học sinh khi các em đến nước sở tại học tập, sắp xếp chỗ ở, đưa đón sân bay cho các em. Khi phụ huynh cần thăm con em, công ty cũng sẽ hỗ trợ hoàn tất cả thủ tục giấy tờ một cách nhanh chóng nhất. Vision Global có kết hợp với một số trường và một số tổ chức giáo dục quốc tế để mà trao tặng những phần quà, những phần học bổng cho những em học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn để góp phần thêm tạo thêm động lực cho các em vươn ra môi trường quốc tế và xây dựng cho mình những cái kiến thức vững mạnh để mà về phụ giúp lại xã hội. Với sự chu đáo, tận tâm và bề dày kinh nghiệm được các tổ chức giáo dục quốc tế công nhận, quý vị khán giả có thể yên tâm khi tham khảo những thông tin du học từ phía Vision Global để bắt đầu con đường ra thế giới của con em mình một cách thuận lợi nhất.